Hay que remontarse al reinado de Pedro III el Grande para encontrar definida la corona de Aragón como un conjunto patrimonial agregado por la Casa Real del mismo nombre. No se trataba de una confederación. La cohesión del conjunto de reinos y estados residía en el hecho de que todos tenían en común un mismo soberano, quien, en consecuencia, se titulaba de forma diferente en cada uno de ellos, según cada título particular, rey en Aragón, Valencia, Mallorca y Cerdeña, conde de Barcelona, de Rosellón y Cerdaña, etc. Solo en el plano ritual y en el de la autorrepresentación de la corona, ceremonial cortesano, rituales de coronación, exposición y enumeración de los títulos de la casa real, órdenes de caballería, blasones, escudos de armas, etc. Se expresaba la unidad del conjunto, pues ni existía un parlamento común, ni la jurisdicción del rey era igual en todas partes, ni había una sola moneda, pero entendiéndose más como espacio de encuentro que institución común. Los reyes aragoneses mantuvieron la comunicación con sus súbditos de diversas formas, viajando continuamente por sus estados para dar siempre la impresión de permanencia, con ausencias temporales, sin perder el contacto con ellos y ejercer como padre respecto a su familia para mantener vivos los lazos de lealtad y servicio que unían al rey con el reino. Es obvio que la fuerza del linaje y el engrandecimiento de la casa, obligaciones inherentes al cabeza de familia, casaban mal con el incremento del patrimonio, las ausencias del rey, cada vez más largas y frecuentes, favorecían el desencuentro entre el soberano y sus súbditos, facilitando secesiones, separaciones y guerras civiles, porque con la ausencia prolongada se debilitaba el papel moderador de la corona y la necesidad de velar por los súbditos de otros reinos creaba dependencias que alteraban la comunicación entre rey y reino. La solución a estos problemas consistió en una salida imaginativa, aunque no demasiado original, como fue la de desdoblar la persona del rey en lugar tenientes. Un recurso que explica Zurita en el libro décimo de sus anales en el relato de los acontecimientos que situaron al reino de Aragón al borde de la guerra civil en 1402. En opinión del cronista se llegó a un alto nivel de violencia por no hallarse el soberano entre sus súbditos para tomar asiento entre las partes en sus diferencias. Esa necesaria presencia real y el peligro que acechaba a la paz del reino provocó que se designase al conde de Denia en lugar del rey. Hizo se elección para un cargo tan preeminente y que raras veces se proveía por la residencia ordinaria de los príncipes de una persona de mucha dignidad y de la casa real, que fue don Alonso, conde de Denia, hijo del duque de Gandía, principalmente para que siguiese aquel medio que por fuero y ley de tierra está permitido, en dar favor a la parte que viniese en dejar todas sus diferencias en la determinación y albedrío del rey y persiguiese la otra que no diese lugar a la final decisión de todas sus pretensiones y contiendas. Asimismo, cuando en 1413 los avatares dinásticos llevaron a que Sicilia retornara al cuerpo de la corona de Aragón, el parlamento, ante la inevitable reunificación bajo la persona de Alfonso V, exigió que el rey, o en su defecto, el príncipe heredero, acudiera para ser coronado en Palermo. Como re principal y et aparta tu sensa, aviri dependencia de otra parte, por temor a que su ausencia llevara al desorden. En 1415, la solución a las reclamaciones del parlamento de Sicilia fue enviar un virrey, alguien que duplicase la persona del rey y lo reemplazase durante su ausencia, en igual dignidad y con idénticas prerrogativas que el soberano. Naturalmente, solo reunía la calidad necesaria un miembro del estirpe real, el infante don Juan, duque de Peñafiel, que asumió sus poderes plenos e ilimitados como alter ego del monarca. El desdoblamiento de la persona del rey en miembros de su familia, unido a la rotación continua de su presencia en cada uno de sus reinos, permitió desplegar toda una política de la presencia. Los alteregos reemplazaban al soberano temporalmente, guardando ausencias de modo que los reyes de Aragón nunca dispusieron de los virreyes o las lugartenencias como una figura ideada para gobernar en la distancia, para cubrir el vacío de una ausencia permanente. Palacios, casas y sitios reales jalonaban su itinerario y el de sus lugartenientes, lugares a los que todo súbdito podía allegarse para ser escuchado y donde, en ocasiones, residía un juez o tribunal que ejercía en su nombre. A la ficción de que cada territorio era gobernado como si el monarca solo fuera rey suyo, hay que sumar la imagen de que en cada territorio tenía las dependencias de su casa y corte como si realmente viviese siempre allí. En 1460, las Cortes Generales declararon la unidad perpetua e indivisible de los estados de la corona de Aragón, pero sin que ello significara la constitución de una sola comunidad política, quedando así, al mismo tiempo, unidos y separados. Quizá los procuradores pretendieron prevenir la tranquilidad pública ante las luchas sucesorias desatadas a la muerte de Alfonso V el Magnánimo y crear un marco que impidiese el desmembramiento del patrimonio real. Juan II juró ante aquellas cortes celebradas en Fraga que Sicilia y Cerdeña estarían perpetuamente unidas al dicho reino de Aragón y debajo de un solo dominio, no pudiendo separarse pero gobernados uno a uno como si el soberano lo fuese de cada uno en particular. 
La declaración de Fraga, pese a lo que han pretendido algunos historiadores, fue todo menos la constitución de una Commonwealth. Ni siquiera fue una unión personal en sentido estricto, sino que reafirmó el carácter familiar de la cohesión. La unión declarada por las Cortes Generales era tan relativa como para que Juan II coronase rey de Sicilia a su hijo Fernando en 1468. Tratándose del príncipe heredero, cumplía con la obligación de no desmembrar su patrimonio, aun cuando dicho reino quedara independiente no daría lugar a una dinastía separada. La solución dada por Juan II entraba dentro de la lógica familiar sobre la que descansaba la unidad de la corona. La ausencia del rey, entendida como algo intermitente y circunstancial, se suplía por medio de miembros de su familia que cumplían las veces del monarca. Además de la familia de sangre, también la familia doméstica cumplía funciones integradoras. Familiar, en el catalán del siglo XIV, designaba a los individuos que gozaban del honor de intimar con el soberano en su corte e integrarse simbólicamente en su familia. Los oficiales mayores, los más cercanos a la persona real, asociaron funciones y responsabilidades de gobierno a sus quehaceres domésticos. Sobre mayordomos, coperos, sumilles, gentiles hombres, contestables, el rey ejercía su autoridad más en calidad de cabeza de familia que de jefe de la república. Nobles, eclesiásticos, magnates, poseedores asimismo sí de estados, cabezas de familia como el propio rey, al ocupar oficios de su casa, se sometían e integraban bajo su autoridad. Aquí descansaba la estabilidad y la unidad de la corona de Aragón, en la casa real, más allá de las cortes y los acuerdos rey-reino. El sistema familiar de los soberanos aragoneses respondía, asimismo, a un modelo ideal del buen gobierno, ya enunciado por Aristóteles, cuya fortuna en la edad moderna se suele remitir a un conocido aforismo de Jean Bodin. Así como la familia bien dirigida es la verdadera imagen de la república y el poder doméstico es semejante al poder soberano, así es el recto gobierno de la casa el verdadero modelo del gobierno de la república. Y del mismo modo que el cuerpo funciona bien cuando cada órgano cumple con su deber, así la república marcha bien cuando las familias están bien gobernadas. A la solución recurrente de ceder las prerrogativas regias a miembros de la familia real, se agregó, a mediados del siglo XV, una nueva circunstancia que dio a los estados patrimoniales del rey de Aragón la forma de una monarquía. Walter Ullmann destacó la importancia que tuvo Sicilia en dicho proceso, al ser la puerta por la que entraron en la corona de Aragón usos y tradiciones normandas y bizantinas relativas a la idea sagrada de la realeza. La sacralización del linaje real permitió crear un espacio unificador que trascendía a la unidad por la sola persona del rey, un modelo que se consolidó definitivamente cuando Fernando II obtuvo el título de católico. En diciembre de 1503, Fernando el Católico adquirió el reino de Nápoles. Consolidada la conquista, las decisiones tomadas para gobernar el reino recién incorporado al patrimonio real fundamentaron las bases de un nuevo modelo de delegación que conformaría la estructura del sistema virreinal a lo largo de los siglos XVI y XVII, y de ahí a las sucesivas incorporaciones de territorios de la monarquía. El cese del primer virrey, el gran capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba, y la decisión del rey Fernando de retomar el gobierno personal del reino en 1505, tuvieron un gran peso en esta transformación. El rey creó un cuerpo consultivo dedicado a asesorarle para permitirle gobernar el reino en la distancia. El Consejo de Nápoles, una junta doméstica formada por letrados de la corte, miembros de la cancillería y del Consejo Real. Dicha comisión se habría de encargar de aconsejar al rey y seguir de cerca la situación napolitana para preparar el gobierno personal de Fernando, que se habría de materializar al arribar el monarca al reino en octubre de 1506. Mientras la corte y el rey permanecieron en Italia, el consejo de Nápoles desapareció, pero cuando regresaron a España en julio de 1507, volvió a cobrar vida, si bien de forma distinta a como era antes del viaje. En Nápoles quedaron un par de miembros del consejo real, formando el núcleo de lo que luego sería el Consiglio Colateral de Nápoles, asistiendo y fiscalizando la actividad del virrey, actuando como auditores del rey. La peculiar concepción del colateral partía de su solapamiento con el tribunal de la regia cancillería, y era el resultado de una decisión novedosa, tal vez inspirada en la corte papal, al asumir al propio rey el oficio de gran canciller e incluirlo entre los atributos de soberanía, arrogándose el papel de máximo depositario de la fe pública. Ahora bien, puesto que el rey no podía físicamente ejercer de manera directa las tareas ordinarias de dicho oficio, serían letrados escogidos de su consejo los que actuarían como regentes que, por delegación, administrarían en su lugar funciones de justicia, expedición de edictos y mandatos, custodia de sellos, registros, etc. De esta manera, el rey se hizo presente en la corte del virrey disponiendo de delegados que corregirían su autonomía. Por otra parte, además de la fiscalización al virrey, en la configuración del modo de gobernar entraron en juego otros factores que multiplicaron y ampliaron los espacios de intermediación política. 
En Nápoles se fue más lejos que en otros lugares, al mantenerse allí la corte propia y al virrey con facultades de rey, presidiendo los parlamentos en su lugar. Por los capítulos de Segovia, 5 de octubre de 1505, el rey determinó que los oficios de la corte y de la casa real de Nápoles serían reservados a los naturales, regnicoli o regnícolas. Con ello, la casa real napolitana quedó constituida como vicecasa, lo cual posibilitó la creación de una estructura vicerreal pues no era ni desdoblamiento ni prolongación de la Casa Real de Aragón, disponiendo de personalidad propia. A estas alturas ya se puede apreciar que Nápoles se articuló, al igual que Sicilia, como un estado singular del soberano, quedando ambos reinos ajenos a la única institución común de toda la corona de Aragón, la Casa Real, lo cual podemos hacer extensible a Navarra después de 1512. Así, a diferencia de las curias inorgánicas de los lugartenientes de Valencia y Cataluña, los virreyes de Sicilia y Nápoles dispusieron de curias orgánicas definidas y delimitadas, aun cuando en el caso napolitano no existieran vías de fiscalización indirectas del alter ego. En el parlamento de 1507, Fernando el Católico, al comportarse como si solo fuese soberano de aquel reino, emuló a su tío Alfonso el Magnánimo, que devolvió a Nápoles su relumbre y prestigio al reintegrarlo en el concierto italiano y, sobre todo, por rearticularlo como comunidad política y espacio jurídico cerrado. Pero no fue obra exclusiva del rey, sino fruto de la cooperación entre este y los estamentos napolitanos. El parlamento, como voz de los poderes del reino de la comunidad política, fue el otro protagonista de las reformas, orientando las decisiones del rey y sus consejeros. Una vez articulado el virreinato, rey y parlamento, conscientes de que era preciso mantener una relación dinámica no solo intrarreino, sino extrarreino, acordaron la inclusión de gentiluomini napolitanos en el séquito personal del rey, paliando de este modo el daño que podría sufrir el buen gobierno por la abstinencia de la corte regia. El soberano disponía de este modo de un instrumento que le mantenía siempre comunicado con sus súbditos. El respeto a estas obligaciones permitió a Fernando el Católico afianzar su posesión del territorio y contar con un amplio respaldo interior frente a quienes desde el exterior le cuestionaban y le disputaban, el rey de Francia y la Santa Sede. Aquí estaba la raíz de sus planteamientos del gobierno y la administración, la realidad de la conquista se dulcificaba con un imperio suave, perseguía su conservación y de ahí la búsqueda de un consenso y, en consecuencia, la consideración del reino como algo distinto dentro de sus estados. Fernando el Católico conquistó aquel territorio en virtud de sus derechos dinásticos, lo incorporó a su patrimonio mediante una unión personal pero sin agregarlo a la corona de Aragón, lo cual subrayó convenientemente aludiendo incluso la posibilidad de emular a su tío Alfonso V el Magnánimo y enviar allí a su bastardo, Alfonso, arzobispo de Zaragoza, como hijo de rey, un término ambiguo abierto a muchas interpretaciones y que llevaba a un reconocimiento implícito de la sangre real de su hijo y a los derechos que le pudiera reportar. Finalmente, ni envió a don Alfonso de Aragón ni se decidió a seguir los pasos de su tío. Cuando regresó a España, percibió la necesidad de conferir una relación orgánica a sus estados de Italia dentro de su monarquía, ligándolos con algo más que su sola persona. Aquí entra en escena un aspecto importante de la política de Fernando el Católico, el empleo de la religión como instrumento para crear vínculos que reforzaran la autoridad real fuera del espacio político ordinario, en un plano ajeno a la articulación jurídico-constitucional de la relación rey-reino. Fue el otro foro por el que discurrió la actividad política del rey, siendo la introducción del santo oficio y la disputa jurisdiccional con la iglesia el ámbito escogido para crear esta nueva realidad. Por otra parte, no fue un proyecto sobrevenido. En 1504 se pensó en ampliar la jurisdicción del Tribunal Inquisitorial de Palermo sobre Nápoles como una forma de fiscalización indirecta del gobierno, precisamente en un momento de ansiedad y preocupación por la excesiva autonomía mostrada por el gran capitán y la negativa de la Santa Sede a conceder la investidura del reino. El proyecto de 1504 tiene un especial interés por la forma elegida para escamotear esta jurisdicción a la iglesia, la prolongación de la jurisdicción del tribunal siciliano a Nápoles se sustanciaba en la idea de restauración del antiguo reino de las dos Sicilias, cuyo soberano y el inquisidor por el nombrado tenían autoridad sobre los dos lados del estrecho de Mesina, sobre las Sicilias Citrafarum y Ultrafarum. Se trató, sin duda alguna, de una tentativa para restringir la influencia romana en el reino, pero detrás de dicho intento afloraban los principios constituyentes del antiguo Regnum de Ruggiero II y se aludía a aquella entidad política que en 1130 abarcó el conjunto de la Italia Meridional y cuyo soberano detentaba el título de Rex Siciliae et Italiae. No se trataba de simples figuras retóricas evocadas de un pasado mítico, sino de la recuperación de las atribuciones conferidas a unos soberanos que disponían de la prerrogativa de ser legados apostólicos natos y que se consideraban coronados por Dios. 
una nueva forma de monarquía se estaba fraguando, lo advirtió el pontífice Julio II, quien, al negar la investidura de Nápoles a Fernando el Católico, logró que el reino perdurase, en palabras del embajador Beach, como miembro cortado de la monarquía. La tenaz oposición de la Santa Sede llevó a que en noviembre de 1509, tras cinco años de infructuosas negociaciones, el rey acusara el fracaso de su proyecto a causa de que el Papa no se contenta con lo espiritual, sino que cada día trabaja en usurpar lo temporal, haciendo comisiones de causas feudales y de legos, para que conozcan de ellas, menoscabando así la preeminencia real. Se trataba de una sorda contienda en la que no cabían contemplaciones como se percibe en los duros términos con que el soberano recriminó a su virrey de Nápoles, el duque de Ribagorza, su debilidad y vacilaciones a la hora de enfrentarse a las presiones romanas. En ese documento, Fernando expuso con claridad lo que entendía como prerrogativas propias. De aquí adelante, por cosa del mundo, no sufráis que nuestras preeminencias reales sean usurpadas por nadie, porque si el supremo dominio nuestro no defendéis, no hay que hacer. En la defensión de derecho natural es permitida a todos, y más pertenece a los reyes, porque además de cumplir a la conservación de su dignidad y estado real, cumple mucho para que tengan sus reinos en paz y justicia y buena conservación. La misiva compendia el ideario político del soberano en su madurez y hace honor a la imagen tópica del rey creada a partir de los testimonios de Maquiavelo o Guxiardini, pero su formulación del gobierno estaba muy lejos de una visión secularizada y respondía más bien a la construcción de una monarquía en la que el soberano, ungido por Dios, actuaba como emperador en sus dominios, dispuesto, por tanto, a mantener la preeminencia real y dando por sentada su situación, el rey católico tomó decisiones que le hicieron monarca en materia de religión. Decide mi parte a nuestro muy santo padre, que por las cosas y ministros de nuestra santa fe católica, yo estoy muy determinado de poner la persona y el estado como soy obligado, y que yo le suplico muy humildemente que en este caso no quiera experimentar mi paciencia. Yo proveeré en ello de manera que Dios y el mundo conozcan que las cosas de la fe no están desamparadas, y que hay quien las ampare y defienda principalmente que la propia vida y estado. Consecuentemente, el 3 de septiembre de 1509, el rey ordenó crear una comisión que estudiase la forma de ejercer la autoridad real en materia de Inquisición, presidida por los inquisidores Reinaldo Montoro y Antonio de Palacios. Siguiendo el proyecto de 1504, se resolvió que la forma de vincular la Inquisición a la autoridad real debía efectuarse a través de la extensión de la competencia del Tribunal de Sicilia sobre Nápoles, amparado en la restauración del reino de las dos Sicilias, que agrupaba a ambos territorios como una sola entidad y hacía irrelevante la solicitud de una concesión papal. Por ello, fue enviado al reino Reinaldo Montoro, dominico y arzobispo de Cefalú, coadjutor de Pedro Belforado, inquisidor de Sicilia y arzobispo de Mesina el cual era un hombre de la plena confianza del rey, experimentado en las cosas de Italia y responsable de haber puesto en pie el tribunal de Palermo. Las prerrogativas del soberano en materia eclesiástica constituían todo el eje de su acción política. La debilidad del conde de Ribacorsa en esta materia supuso presumiblemente su cese y su sustitución en octubre por Ramón Cardona, que era virrey de Sicilia, en donde le reemplazó Don Hugo de Moncada. El nuevo virrey debía afrontar una tensa y difícil situación, pues las pretensiones de introducir la Inquisición al modo dispagna toparon con una firme y tenaz oposición en el reino, provocando serios tumultos que pusieron en graves aprietos a los ministros reales. El lunes 7 de enero de 1510, los Segui de Nápoles se reunieron en la iglesia de San Lorenzo para discutir sobre lo expelere del predicto inquisitore o de laxarlo estare. La opinión unánime del pueblo y la nobleza fue pedir la expulsión del santo oficio, las autoridades reales rechazaron la petición. Después de casi un año de altercados, el 21 de noviembre, para aplacar los ánimos y sofocar la rebelión, no hubo más remedio que renunciar a establecer una nueva jurisdicción inquisitorial. A pesar de ello, a lo largo de aquellos meses de tensión y revuelta, la corona consiguió parcialmente sus objetivos gracias a la coyuntura adversa a Julio II en el plano de la política exterior. Así, el 3 de julio, el papa concedió la bula de investidura y renunció a muchas de sus prerrogativas sobre el reino, restableció el derecho otorgado por Alejandro VI sobre la presentación de 25 obispados. Es obvio que por encima de otras cuestiones adyacentes, como el aprovechamiento que hizo la nobleza del contencioso para afianzar su posición como fiel de la balanza entre el papa y el rey, en el fondo del conflicto se dirimía un problema crucial de soberanía. Poco después, en 1512, enterado Fernando el Católico de que el Papa pretendía reformar la Inquisición y tutelar todas sus actividades de Roma, escribió a su embajador. Estaréis sobre aviso que el dicho oficio de Inquisición sea solamente para los que residen allá y no para que se evoquen allá las causas de las Inquisiciones de España y de otros nuestros reinos, ni para impedir ni perturbar en ellos el dicho oficio de la Inquisición. 
En apariencia, no hubo un gran empeño por restaurar el reino de las dos Sicilias más allá de desempolvar su fantasma para obtener prerrogativas de la curia que, de igual manera, facultaron al rey para ejercer como imperator in regno suo. 